上山，快！一定是山木少佐他们。什么声音看到姓江的了吗？没有，没有。大哥，他会不会跟鬼子错过了？不可能，他对鬼子的行踪路线应该十分清楚。看来姓江的，他们还没有碰面，要不然他们不会这么赶路的。嗯、必须找到姓江的，不能让他追上鬼子。大哥，他现在应该离这儿不远，不如大家分开找。好，我们分头找。走，走。嗯。山木少佐，怎么回事？我们怎么会中埋伏？马上命令部队反击，快去！反击？怎么反击？你看看周围，全是八路，我们已经被包围了。混蛋！我现在是指挥官，你必须听从我的命令，快去！春熙，好汉不吃眼前亏。武田说的对，我们已经没有办法组织有效的反击了。周围都是八路军的主力，我们中计了。一定是零号出了问题。师妹，撤吧。八路的主力在莱芜，他们不可能出现在这里。神木，师傅，难道你连这是不是八路的主力都分辨不出来吗？你听听这枪声，八路军起码有八千人以上。师傅，我听出来了，我只是……这是什么？那你为什么还要坚持？师傅，请息怒。师妹只是不愿意看到自己的原因，导致部队走到现在这个地步。你以为你是谁？凭什么？没有人可以不犯错的，更何况这也不是你的错呀，春熙。都是那个零号蠢货造成了这一切，明白吗？是师傅，萧副少佐，在，马上集合冲锋枪手，通知武田中佐，集合所有力量，重武器分在前后，向河谷深处突围。嗨，苏团长。
队长。参谋到，马上命令王朝树和庄勇各带一个营，支援费良，绝不能让鬼子突出去。是。他们那个小队已经冲过去了，我看到了，我去支援他们。好，要多加小心。嗯，嗯，跟我来。好啊，高副司令，看见了吗？八路军又多了一个大侠呀。是啊，真是好样的。我们不能恋战，马上突围。八路的支援上来了。吴天争左被八路挡住了，我们不能走。
待在这里已经没用了。走，师傅，走走吧，走。师兄，快你们要小心。让那个女鬼子跑了，她跑不了。干掉她是早晚的事儿。没错，杀了她是早晚的事。我志愿加入中国共产党。我志愿加入中国共产党。坚持执行党的纪律。坚持执行党的纪律。不怕困难，不怕牺牲。不怕困难，不怕牺牲。为共产主义事业奋斗到底。为共产主义事业奋斗到底。天虎同志，祝贺你啊！打打开，给我排好队，一个个出来给我领棉被。是。就要跟我的张副官进到他们红鞋军的圈内了，哈哈，还以为神不知鬼不觉呢。等他们醒来，我们的冲锋枪手早就把他们打成筛子了。冯旅长，哎，马上包围集中营。好，侯团长，是，下命令，是，部队下令，包围集中营，是。
集对碾子山实施包围叶队长，你知道黄明峰的厉害吗？他们今天死定了。哦，是吗？叶队长，不知你见没见过我们中国人的戏法？戏法？什么戏法？嗯今天我就让你见识一下，什么叫戏法。
队长，快把同志们转移到安全的地方。这边走，好，走，走，走。团长，快走！邱队长，跟我们走，走，走。团长，快去吕布。邱军长，廖师长，赶紧走。团长，可是你碾子山的鬼子来了。我们就来不及了，呃，大哥，黄营长，大哥怎么了？黄营长，黄营长，黄营长，黄营长中了鼠疫病毒，现在已经发作了。什么？快走！黄营长，黄营长在发高烧。快走，大哥，我被鬼子注射了鼠疫病菌，你们都留下也救不了我，快走！可是你快走，游击队在三岔河口等你们，半小时你们不到。他们就会自动撤退，首长，请以大局为重，大局为重啊！黄营长说的对，首长，你们快点走！首长们赶紧走，救他们的血清，我们一定找回来！快走！快走！好，我们走，你们保重，走，走，走！跟上，大哥，大哥，大哥！师兄，你为什么不告诉我们？陆姑娘，不要再说了，救大哥要紧。你带着大哥在三岔河口汇合，照顾好大哥。兄弟们，给我拿起药去，走，走，走。许飞，照顾好黄营长，走。走那看起来，天衣无缝的计划，是我告诉你们的。哼，你傻到家了吧，女鬼子？你们自以为对我们的计划了如指掌，其实你根本什么都不知道。你们早就策反了保安旅，而且在集中营周围埋好了炸药，你知道吗？这一切都是你帮的忙，是我告诉他们不要通电网，放松警惕，任由你们自由出入。没错，这就是黄营长决定易容扮成张万川的妙处，不仅粉碎了你们的阴谋，完成了任务，还彻底清除了你们安排在地下党的奸细。山姆。你根本就不是黄营长的对手，日本帝国主义更不是中国人民的对手。我劝你，还是早点滚回日本去，省得死无葬身之地。山木，把解药交出来。听见了吗，女鬼子？交出解药。等等，你还有什么话要说？即使我们分辨不出来假的张万川，可冯太不可能辨认不出来。他们在一起生活了有一年多。而且，有很多事情，冯太是不可能告诉张万川的。他不敢不执行我的命令。你说对了，女鬼子。那个老笼子。不要找了，我在这里。我在冯太的大烟里掺了点东西，所以你们来这里以前的很多事他都记不清了。其实他一天不抽就是个正常人。可惜他一天不抽都不行。真不把我们中国人当人呐、啊！所以他连跟了他三年的老兵都认不出来了。又是你这个打不死的老妖婆，云姑，你也在？哼，你这小子太没眼力劲儿了。还是明风好，他一眼就认出我来了。要不是遇到云姑，我和大哥也不会想到易容这个办法。哎呀，又到了给冯旅长抽一口的时候了，啊！这几天呐，都是我在伺候冯旅长，这个老东西啊，他还落得个清闲。阿哥，山木，你现在应该都清楚了吧？赶快把解药交出来吧。哼，如果我再让黄明峰活过来，那我可真就成傻瓜了。啊！啊！啊！
吃一下，松姑娘，松姑娘，松松了。
你要，你带尹小队守在这里，掩护其他人突围。我去把鬼子引开。是。记住了，一定要死守，否则鬼子不会上钩。知道了，放心吧，马书记。等一等。嗯。一定要小心。嗯。二蛋，哟，大二三小队，购车，是。八路幺六，何总，嗨，立刻强攻，打垮土八路的掩护部队。嗨，村子两侧的部队为什么不进村？村子东西两侧都是深沟，两侧包围部队无法进村。哼，难怪黄明峰藏在这里。快去。师兄，你一定要挺住，一定要挺住，师兄，你一定要挺住。放下来！哎，大嘴，快躺上去！呃，我能走，马书记。哎呀，我是让你扮作黄营长，鬼子看见担架上有人才会追上来，明白吗？快！那那鬼子信吗？再啰嗦，我崩了你！快！嗯。来，大伙记住了，躺在担架上的不是大嘴，是黄明峰，黄营长。咋不是大嘴啊？哎呀，不是大嘴，是黄营长，记住了，就是大嘴嘛！哎呀，你真是个木头桩子！马书记的意思是让鬼子认为这上面躺着的是黄营长，你懂了吗？哦哦，我们要誓死保护黄营长，冲出去，明白吗？明白了，走走走走，快！八路正抬着黄明峰往山里跑，这要是跑到山里面可就麻烦了。中村，土八路正往北面山里跑，马上追，一定要活捉担架上的黄明峰。嗨！上！黄明峰，没错。他的时间不多了。我要在他活着的时候告诉他，就算他再狡猾
，最终也要死在我手里。走，马书记，给我留几个人，我留下来掩护。你们带着大嘴，啊不，带着黄营长先走。只要我们还有一口气，鬼子就别想从这里过去。不，我留下来掩护。马书记，只有你在担架旁，鬼子才会相信担架上是黄营长。哎呀，还有什么好考虑的？如果骗不过鬼子，大牛他们不就白死了吗？好，你带二小队留下来掩护，其他人跟我走。哦，走，走，走。何总，嗨，给你三分钟时间，消灭阻击我们的土八路。嗨，走。兄弟们，鬼子来了，准备！打！没拿到血清，马书记绝不会带黄营长转移。这只是一个幌子。快！跟上。马书记，你和大嘴他们一起走，找个地方藏起来，千万不要让鬼子发现你们。那你呢？我和狗子把鬼子引到山上去。还是我？不用说了，执行命令。走，来，快跟上！快，狗子，走。好。冰峰在哪儿？他已经到我们的根据地了。哼！我再问你一遍，黄明峰在哪儿？哼！你永远也找不到他，狗娘养的，你们不会有好结果的。哼你干啥？赶快盖上！兄弟们都跑不动了，你放我下来！不许说话！马书记说了，你是黄营长，黄营长拼得厉害，赶快盖上！你个木头桩子，咋那么死心眼儿？盖上，盖上！进山了，好像没事了。
看来黄明峰去见阎王爷了。哼，黄明峰，我真佩服你，这么多人都愿意为你牺牲，可惜呀、啊，他们的死也没能换来你的命。哼，这些土八路全都是蠢货。<笑>我看你们才是一群蠢货呢，追着我大嘴满山跑。黄营长早在我们根据地活蹦乱跳了。哎，别别别，话还没说完呢。黄营长给你们带了份礼物，黄营长说了，一定要让我亲手交给这个女鬼子。什么礼物？看一看就知道了。嗯，好。好大哥，大哥，有没有被跟踪啊？啊，我们已经把尾巴给切掉了。啊，机密诊所怎么样？内外都有鬼子的重兵把守。啊，蓝博士呢？他在鬼子司令部，是龟田派人把他接走的。哼，这个山木反应果然迅速。嗯嗯，我已将游击队埋伏在鬼子司令部附近了。好，刘大妈，我们把钟姑娘和苏姑娘托付给你了。哎，你就放心吧。啊。谭队长，出发。嗯，走。啊，走。山木少佐，有什么异常情况没有？一切正常。加强警戒。嗨。啊，黄明峰他们去诊所了吗？还没有。我就说嘛，他们不会找麻烦的。没有仪器，他们有二十七号病毒，那也跟睁眼瞎一样。但是，山姆少佐可不这么认为。他懂什么？我保证，黄明峰他们看不出任何破绽。大佐，我现在可以回去了吗？对不起。没有山木少佐的命令，你哪儿都不许去。大佐，坐下。嗯、要在第一时间杀进去，阻止鬼子开枪。活捉蓝博士以后，马上离开。明白。行动。
给我些记名诊所，快！蓝博士找出来。嗨。报告，没有发现蓝博士。报告，没有发现蓝博士。师妹，蓝博士不在这儿。精神一点啊，千万不能放松。打起精神来分头找，不能漏掉任何一个房间。好，快！走走走,走。谭队长，谭队长，兄弟们，我们的任务。只完成了一半，下面的任务是保证黄营长他们能从对面的诊所安全的撤离。各个接口都要有我们的人守着，马上占据有利地形。一旦听到枪声，就要坚决的把鬼子挡在诊所之外。即使我们全部死在这里，也不能让鬼子走进诊所。是，行动，走。走
团队长，来的正好，派几个弟兄守住大门，带炸药的跟着我们。好，都怪麻子。哎，你们小队守在大门口，绝不能让鬼子进来。是是，去吧，走。带炸药的，跟我走。是，走，走。我说什么？快开门！快解药，好，做好战斗准备。是。一个济世救民的科学家，小丹家怎么会出你这样一个败类？小弟，我，你听我跟你解释，你看，你看，这些都是我做的科学、科学研究、科学实验，那就得需要实验品吧？你知道吗？现在的杀戮是为了以后永久的和平。哦，我跟你说这些你也不明白。哎，对了，小弟，你看。我就拿了一些资料和样品，这都是我的研究成果。只要你肯帮我，让我还能继续研究下去，我向你保证，我再也不跟日本人合作了。你哪儿也去不了，蓝静婷。你怎么就不明白？用我的成果杀人的是日本人，跟我没有任何关系。那你用来做试验品的中国人和你有没有关系？他们，他们是猫，他们是狗，他们是老鼠。为了科学，为了人类的未来，他们的牺牲是值得的，你知道吗
，这个畜生！我我。如今，这里马上要爆炸了！我已经按下了炸掉储藏室的按钮。啊，这是你要的血清，你要多少有多少，只要你放我走，我求求你了，如今，你休想！如今，我们可是一个父亲生的兄弟呀、啊，难道你就忍心杀我吗？如今，如今，你别逼我！你要是敢逼我！我就把桀骜往地上一摔，你我都得死。你摔呀、啊！你真是个泥土子，蠢猪、蠢货，你知道吗？我不会让任何人破坏我的研究成果，谁都不允许，谁都不允许。蓝敬亭，你到底是日本人？刚从日本来的时候，怎么对我说的？说你喜欢中国，要把这里当成自己的祖国。没想到，你居然隐姓埋名，丧心病狂干这些勾当，来坑害全中国的同胞。蓝敬亭，你不是人，你是汉奸走狗，你不是我大哥，你是全中国人的敌人。解药了，太好了！你们快走，我马上就完事。好，你们也要小心。啊，快走！嗯我们去面馆消灭鬼子去。黄明峰，应该被山木少佐消灭了吧？云姑，雪飞，你的剑法是越来越好了。这是什么呀？这是炸弹的引爆器。引爆器？难道鬼子在诊所里埋了炸药？哎，别
，留着他扎鬼子，不是更好吗？是穆姑娘和云姑大师吧？是的，哎，你们来的正好，黄营长他们马上就出来了，我跟穆姑娘去接应他们。你们要看好这个东西，等我们出来以后，马上就引爆炸药。把门关上。小心，大哥！听到了吗？诊所有枪声，一定是黄明峰他们，他们正往外冲呢。村上这家伙怎么还不引爆炸药呢？只要我们的人拖住黄明峰，我们就有机会炸掉炸药。走，走。跟他们拼了！等等，铁虎他们听到枪声，应该很快就会过来。姓兰的狗腿子呢？死了。山姆就在后面，我们得快走。鬼子在这里埋了炸药。确定？嗯，当然确定。那引爆器在你们游击队手里呢。哼！山姆搬起石头砸自己的脚。我们走。好。嗯，走。如果不是姓蓝的带黄明峰走帝国贸易公司的通道，黄明峰不会得逞的。我们忽略了蓝博士的弟弟。你说什么，师傅？正是因为蓝博士的弟弟，黄明峰欲擒故纵的计划才得以实施。我们什么都考虑到了，唯独忽略了这一点。
师妹，你没事吧？你没事吧，春熙？我想一个人，好好的静一静。师傅，师妹她……哎。高估了自己。想杀我们许司令，没那么容易。师兄，快！山木已经残废。我知道，你雄心未减。你不是一个轻易言败的人。从现在开始。我晋升你为中佐，重新组建特别行动队。以你的英勇和智慧，加上有你师父和师兄的帮助，我相信你一定可以战胜黄明峰。我是帝国的军人，就算战死，也绝不能放过敌人。都战死了，你是军人，但你更是我的徒弟。我不能让你白白的牺牲，那不是武士道精神，那是愚蠢，明白吗？真的是我无能吗？为什么我一次次败在黄明峰的手上？我什么地方不如黄明峰？难道说我永远不能战胜他吗？
春熙太过刚烈了。这次打击对他来说是难以承受的，所以，我真怕他会。现在想的应该是如何把黄明峰的脑袋切下来。够了，师傅。难道你还看不出来吗？无论我怎么努力，我还是打不死黄明峰。我的存在，只会给帝国的军人带来耻辱。师傅，切腹。切腹能够消除耻辱吗？啊！你要是死了，这个无名就会让山木家族和青龙会被称永远的耻辱。山木春熙，你要是个军人，你要把我当做师傅的话，就请立刻打消这个念头。我不允许你这样做。回答我！回答我！山木春心。